പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകരെ ഇന്ന് നാം ചെയ്യുന്നത് ബി എ അറബിക്കിലെയും ബി എ അഫ്സലുലമയിലെയും അപ്ലൈഡ് അറബിക് ഗ്രാമർ രണ്ടാം ഭാഗം മൂന്നാം സെമസ്റ്റർ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ക്ലാസ്സാണ് വളരെ ശ്രമകരമായ ഒരു ജോലിയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് അതിനാൽ ഇതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് വിനീതമായി അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു പാഠം വിശദീകരിക്കുന്നതിന് പുറമെ പാഠത്തിന് ശേഷമുള്ള തമ്പ്രീനാത്തുകൾ ചോദ്യവും ഉത്തരവും വിശദീകരിക്കുന്ന ഒരു ഉദ്യമമാണ് ഇത് എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ എല്ലാവരും സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്തു കൊടുക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ആദ്യത്തെ അധ്യായമാണ് ബദൽ ബദൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നാമം പറഞ്ഞ ശേഷം അതിനെ വ്യക്തമാക്കുന്നതിനും അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നും വേണ്ടി ഒരു തുടർ പദം അതിനുശേഷം പറയുന്നു ഈ തുടർ പദത്തിനാണ് ബദൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം പറഞ്ഞ നാമത്തിന് മുബുദൽ മിൻഹു എന്നും പറയുന്നു നമുക്ക് ഉദാഹരണത്തിലൂടെ വിശദമാക്കാം ഉദാഹരണം ഹലറ അഹൂക്ക ഹസൻ നിൻ്റെ സഹോദരൻ ഹസൻ ഹാജറായി അഹ് എന്നതാണ് ഇസ്മ ആദ്യത്തെ നാമം അതിനുശേഷം തുടർ പദമായിട്ട് വന്നതാണ് ഹസന് എന്നുള്ളത് അപ്പം അഹ് സഹോദരൻ കുറെ സഹോദരങ്ങൾ ഉണ്ടാവും മുഹമ്മദ് ഉണ്ട് അലി ഒക്കെ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ഏത് ഹസ് സഹോദരനാണ് വന്നത് ഹസൻ എന്ന സഹോദരനാണ് ഹജറായത് അപ്പം സഹോദരൻ ആരാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ച പദമാണ് ഹസൻ അതുകൊണ്ട് ഹസൻ ബദൽ എന്ന് പറയുന്നു ആ തുടർ പദത്തിന് ആദ്യത്തെ അഹ് എന്ന പദത്തിന് മുബുദൽ മിൻഹു എന്ന് പറയുന്നു ഇതേ പ്രകാരമാണ് അസ്ഹൈത്തു ഇലുൽ ഹത്തീബ് അലിയൻ പ്രഭാഷകൻ അലിയെ ഞാൻ ശ്രവിച്ചു അലി ഖത്തീബ് എന്ന നാമത്തിന് വിശദമാക്കാനാണ് അലി എന്ന പദം വന്നത് അലി ബദലും ഖത്തീബ് മുബ്ദൽ മിൻഹുമാണ് ആമിൽ തു താജിറ താജർ വ്യാപാരി ഖലീലൻ ഖലീലുമായി ഞാൻ ഇടപാട് നടത്തി താജർ എന്ന പദത്തിന് നാമത്തിന് വിശദമാക്കുന്ന ആയത് താജിറാണ് കുറെ താജിറുണ്ട് നാട്ടിൽ പക്ഷെ ഖലീലൻ എന്ന താജിറിനോട് കച്ചവടക്കാരനോട് ഞാൻ ഇടപാട് നടത്തി എന്ന അപ്പോൾ താജർ മുബുദൽ മിൻഹും അതിൻ്റെ ബദലായിട്ട് ഖലീല് ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്തു ഈ ഉദാഹരണങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ആദ്യത്തേത് മറുഫുവാണ് രണ്ടാമത്തേത് മജ്രൂറാണ് മൂന്നാമത്തേത് മൻസുബായ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് എന്നാൽ പാഠഭാഗത്തിൽ ആദ്യം മറുഫവും പിന്നീട് മൻസൂബും പിന്നെ മജ്റൂറുമാണ് ചെറിയ മാറ്റം ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ബദൽ മൂന്ന് തരത്തിലാണ് ഒന്ന് ബദൽ മുത്താബിക്ക് ബദലും മുബുദൽ മിൻഹും പൂർണ്ണമായി യോജിക്കുന്നതായിരിക്കും അത്തരം ബദലിന് ബദൽ മുത്താബിക്ക് എന്ന് പറയും അതിൻ്റെ ഉദാഹരണമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സംസാരിച്ച മൂന്ന് ഉദാഹരണങ്ങൾ അല്ല റഹൂഖ് അസൻ അസ്ഹൈത്തുൽ ഖത്തീബ് അലി ആമിൽ തുത്താജർ ഖലീലൻ ഇവിടെ അഹ് അഹ് തന്നെയാണ് ഹസൻ അത് പൂർണ്ണമായി യോജിക്കുന്നുണ്ട് നേരെ മറിച്ച് അഹിൻ്റെ പേനയല്ല അഹിൻ്റെ കാലല്ല അഹിൻ്റെ സഹോദരൻ ഖാദിമല്ല അങ്ങനെ ഒന്നല്ല പൂർ അഹ് തന്നെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഹസനാണ് അങ്ങനെ ബദലും മുബുദലും ഇന്നും പൂർണ്ണമായി യോജിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷമാണെങ്കിൽ അത്തരം ബദലിന് ബദൽ മുത്താബിക്ക് എന്ന് പറയും രണ്ടാമത്തെ തരം ബദലാണ് ബാലു മിൻ കുല്ല് ഭാഗികമായ ബദൽ എന്ന് പറയും അതായത് മുബുദലു മിൻഹു എന്ന ആദ്യത്തെ നാമത്തിൻ്റെ ഭാഗികമായ ബന്ധമേ ശേഷം പറയുന്ന ആ പദത്തിന് ഇസ്മിന് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ നമുക്കൊരു മൂന്ന് ഉദാഹരണങ്ങൾ നോക്കാം ആദ്യത്തെ മറുഫു ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഉദാഹരണം കലൈത്തുദ്ദൈന സുലുസഹു കലൈത്തുദ്ദൈന ഞാൻ കടം വീട്ടി സുലുസഹു അതിൻ്റെ മൂന്നിലൊന്ന് അപ്പം കടം നൂറ് ശതമാനമുള്ള ഒരു കടത്തിൻ്റെ മൂന്നിലൊന്നാണ് വീട്ടുന്നത് അപ്പം കടം എന്ന സാധനത്തിൻ്റെ ഭാഗികമായ ഒരു ഭാഗമാണ് സുലുസ് അപ്പം ദൈന എന്നുള്ള മുബുദൽ മിൻഹുവിൽ നിന്ന് 
അതിൻ്റെ ഭാഗികമായ സുലുസ് എന്ന ഒരു ഉദ്ദേശം വെച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ പദമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിന് ബദല് ബാലും മിൻകുല് ബദല് ബാല് എന്ന് ഷോർട്ടാക്കി പറയും തഹശമ അബുൽ ഹൗല് അംഫഹു ഈ അബുൽ ഹൗല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈജിപ്തിലെ ഒരു വലിയ പിരമിഡിൻ്റെ പേരാണ് ഈജിപ്തിലെ രാജാക്കന്മാരുടെ സ്മാരകമായിട്ട് നിർമ്മിച്ച പിരമിഡുകളാണ് അവിടുത്തെ ഒരു വലിയ രാജാവിൻ്റെ പിരമിഡിൻ്റെ പേരാണ് അബുൽ ഹൗല് ഈ അബുൽ ഹൗലിൻ്റെ മൂക്ക് മുറിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് അതാണ് ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന അബുൽ ഹൗലിൻ്റെ ഫോട്ടോ കാണാം ആ മൂക്ക് മുറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് തുഹുഷിമ അബുൽ ഹൗല് അബുൽ ഹൗല് തകർക്കപ്പെട്ടു അത് പറയുമ്പോൾ വിചാരിക്കും അബുൽ ഹൗല് എന്ന ആ പിരമിഡ് മുഴുവനായും തകർക്കപ്പെട്ടു അല്ല അപ്പോൾ അത് വ്യക്തമാക്കുകയാണ് എന്താണ് തകർക്കപ്പെട്ടത് അംഫുഹു അതിൻ്റെ മൂക്ക് തകർക്കപ്പെട്ടു അപ്പം അതിൻ്റെ അബുൽ ഹൗലിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് മൂക്ക് ആ മൂക്കിൻ്റെ ഭാഗികമായ ബദൽ ഉപയോഗിച്ചു ഇത്തരം ബദലുകൾക്കാണ് ബദൽ ബാല് എന്ന് പറയുന്നത് നലോർത്തു ഇല സഫീനത്ത് ഷിറ ഇഹ ഞാൻ കപ്പൽ കണ്ടു അതായത് പായ കപ്പൽ കണ്ടു കപ്പൽ കുറേ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു വിഭാഗമാണ് അതിലൊരു ഉൾപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ് ഷിറ അപ്പം ഇത് ഉദാഹരണം ബദൽ ബാലിന് ഉദാഹരണമാണ് ഇനി ബദൽ ഇഷ്തിമാല് അല്പം ബന്ധമുള്ള ബദലേക്ക് മുബദലും മിൻഹോയുമായിട്ട് ഈ ബദലിന് അല്പം ബന്ധം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലൊന്നും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതിനാണ് ബദൽ ഇഷ്തിമാൽ എന്ന് പറയുന്നത് മർഫവും മൻസൂബും മജ്റൂറുമായ ഉദാഹരണങ്ങൾ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് തലവാൽ ബുസ്താനു അരിജുഹു പൂന്തോട്ടം പുറത്തുവിട്ടു അതായത് സുഗന്ധം പുറത്തേക്ക് വിട്ടു അപ്പോൾ പൂന്തോട്ടം പുറത്ത് വിടൂല പൂന്തോട്ടം പുറത്ത് വിടുന്ന ഒരു സാധനമല്ല അപ്പം മനസ്സിലായി അരീജുഹു അതിൻ്റെ സുഗന്ധത്തെയാണ് പുറത്തേക്ക് വിട്ടത് അരീജ് ബദലാണ് ഉസ്താന് എന്നുള്ള മുബ്ദലും മിൻഹിൻ്റെ ഒരംശം മാത്രമായ ചെറിയ അംശമായ അതിൻ്റെ സുഗന്ധം അവിടെ ചെടികളുണ്ട് പൂവുണ്ട് കാടുണ്ട് മരങ്ങളുണ്ട് ചുമരുകളുണ്ട് മതിലുണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് അവിടുത്തെ പറാവുകാർ ഒക്കെ ഉണ്ട് അതിനൊന്നും അതിലെ ഒരംശമായ അതിൻ്റെ സുഗന്ധത്തെ മാത്രം പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാണ് ബദലിഷ്തിമാല് എന്ന് പറഞ്ഞു സമീത് ഷായർ ഇൻഷാദ് കവിയെ ഞാൻ കേട്ടു അവൻ്റെ ആലാപനത്തെ അജിബ്തു മിനൽ അസദ് ഇക്താമോ സിംഹത്തെ എനിക്ക് അത്ഭുതകരമായി അതിൻ്റെ വരവാണ് അത്ഭുതകരമായത് ഇനി നമുക്ക് തമ്പിനാത്തുകളിലേക്ക് പോകാം വിദ്യാർത്ഥികൾ വളരെയധികം ആവശ്യപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് ഇത് പാഠഭാഗങ്ങൾ പലർക്കും അറിയാം എന്നാൽ തമ്പിനാത്തുകൾ എങ്ങനെ വിശകലനം ചെയ്യാം എന്ന് അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതാണ് അവരെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ വീഡിയോ നമുക്ക് തമ്പിനാത്തുകളിലേക്ക് പോകാം ഒന്നാമത്തെ തമ്പിനാ മയ്യിസിൽ ബദല മുബ്ദ വൽ മുബദല മിൻഹു ബദലും മുബദൽ മിൻഹും വേർതിരിക്കണം താഴെ പറയുന്ന ഉദാഹരണങ്ങളിൽ നിന്ന് വയ്യൻ നോ അൽ ബദൽ ഫീ കുല്ല് ജുമ്ലത്തി മിൽ ജുമ്ലാത്തി എത്തി ഈ താഴെ കൊടുത്ത ഉദാഹരണങ്ങളിൽ ഏത് തരം ബദലാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നും പറയണം അപ്പം അർത്ഥം ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കാനത്ത് ഉമ്മുൽ മിനീന ആയിഷത്തു റലി അല്ലാഹു അൻഹ ഹുജ്ജത്തം ഫീ റിവാഹത്തിൽ ഹദീസി വിശ്വാസികളുടെ മാതാവ് ആയിഷ ബീവി ഹദീസ് നിവേദനത്തിൽ ഒരു ശക്തിയായിരുന്നു ഒരു പ്രമാണമായിരുന്നു ഉമ്മുൽ മുമിനീൻ എന്ന നാമത്തിന് പകരം ഉമ്മ് എന്ന നാമത്തിന് പകരം ആയിഷത്തു എന്ന ബദല് ഉപയോഗിച്ചു അപ്പോൾ ഉമ്മ് എന്ന അതിൻ്റെ മുഴുവനായ ഒരു ആൾ തന്നെയാണ് ഉമ്മുൽ മുമിനീൻ തന്നെയാണ് ആയിഷ ഉമ്മുൽ മുമിനീൻ്റെ പകുതിയല്ല ഏതെങ്കിലും ഉൾപ്പെട്ട കാര്യമല്ല ആയിഷ ബീവി തന്നെ ഉമ്മുൽ മൊമിനീനാണ് അപ്പോൾ ആ ഉദാഹരണം ബദൽ മുത്താബിക്കാണ് ഉത്തരം താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാന അബു ഹാമിദുൽ അസാലി മിൻ അക്ബർ റിജാലിദ്ദീൻ ഫിൽ കർണിൽ ഹാമി സിമിൻ അൽ ഹിജ്റത്തി അബു ഹാമിദ് എന്ന ഗസാലി ഹിജ്ര അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിലെ വലിയ മത നേതാവായിരുന്നു അബു എന്ന ഇസ്മിന് ബദലായിട്ടാണ് അൽ ഗസാലി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അബു ഹാമിദ് എന്ന ആൾ തന്നെയാണല്ലോ ഒസാലി എന്നതും പൂർണ്ണമായിട്ടും അതിൽ ഭാഗികമോ ലവലേശം ബന്ധമോ ഒന്നല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത് പൂർണ്ണമായിട്ട് തന്നെ അതുകൊണ്ട് ബദൽ മുത്താബിക്ക് മുബദൽ മിൻഹുവിനോട് ബദൽ പൂർണ്ണമായും യോജിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് ബദൽ മുത്താബിക്ക് മൂന്നാമത്തെ ഉദാഹരണം തഹദ്ദമൽ മസ്ജിദു മനാറത്തുഹു 
പള്ളി അതിൻ്റെ മിനാരം തകർന്നു അപ്പോൾ പള്ളിയാണ് തകർന്നതെന്ന് തോന്നും അല്ല മനാ മനാറത്തുഹു അതിൻ്റെ മിനാരം തകർന്നു അപ്പം പള്ളിയുടെ ഒരു ഭാഗമായ ബാളായ ബ മനാറാണ് തകർന്നതുകൊണ്ട് ബദൽ ബാളു മിനൽക്കുല്ല് ദഹബ സുയ്യാഹു സഞ്ചാരികൾ ഭൂരിഭാഗവും പോയി അപ്പോൾ സഞ്ചാരി എന്നുള്ള കൂടുതൽ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ആളുകളെ മാത്രം ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളൂ അതാരാ ഭൂരിഭാഗം ആളുകൾ പോയി കുറച്ച് അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് പോയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ബദൽ ബാള് ലിസിയാറത്തി വാതിൽ മുലൂക്കി വാതിൽ മുലൂക്ക് സന്ദർശിക്കാൻ വാതിൽ മുലൂക്ക് എന്ന ഒരു പ്രദേശമാണ് അപ്പോൾ കേൾക്കുമ്പോൾ വിചാരിക്കും വാതിൽ മുലൂക്ക് മൊത്തം സന്ദർശിക്കാൻ അല്ല കാബിരിഹി അവിടുത്തെ കബറ് മാത്രം സന്ദർശിക്കാൻ അപ്പോൾ വാതിൽ മുലൂക്കിൽ ബിൽഡിങ്ങുകളുണ്ട് റോഡുണ്ട് ഓഫീസുകളുണ്ട് പറമ്പുകളുണ്ട് പുഴകളുണ്ട് നദികളുണ്ട് ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിൻ്റെ അല്പം ചില ഭാഗമായ മക്കാബിരി കബറ് എന്ന അപവദൽ ഇഷ്ടിമാലാണ് അഞ്ചാമത്തെ ഉദാഹരണം ദഹബ് തു ഇലൽ ജീസത്തി ജീസ എന്ന പ്രദേശത്തേക്ക് ഞാൻ പോയി അപ്പോൾ അവിടുത്തെ വലിയ പ്രതിമ അബുൽ ഹൗല് ഞാൻ കണ്ടു റൈത്തു തിംസാൽ അൽ അലീമ അവിടുത്തെ വലിയ പ്രതിമ ഞാൻ കണ്ടു അതായത് അബുൽ ഹൗല് അബുൽ ഹൗല് എന്ന പ്രതിമയെ ഞാൻ കണ്ടു അപ്പോൾ തിംസാൽ എന്ന നാമത്തിന് പൂർണ്ണമായി യോജിക്കുന്ന മറ്റൊരു ഒരു പദമാണ് അബുൽ ഹൗല് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അതിൽ ബദൽ മുത്താബിക്കാണ് അപ്പോൾ തസല്ലത്തുൽ ഹറമ ഹറമ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിരമിഡാണ് അൽ ഹറമ അല്ല അക്ബർ വലിയ പിരമിഡിൽ ഞാൻ കയറി നിസ്ഫഹു പിരമിഡിൻ്റെ അവസാനം വരെ കയറി എന്ന് തോന്നും ഇല്ല അതിൻ്റെ പകുതി വരെ കയറിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പം അല്പമായിട്ടുള്ളൂ കുറച്ചായിട്ടുള്ളൂ ബദല് ബദ് ആരോ മാർക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ഉത്തരം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആറാമത്തെ ഉദാഹരണം ചോദ്യത്തിൽ ആജബത്തിനൽ മദീനത്തു അഭിനയത്തുഹ നഗരം അതിൻ്റെ ബിൽഡിങ്ങുകൾ ഞങ്ങളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി അപ്പോൾ മദീനത്തല്ല ഞങ്ങളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയത് മദീനത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായ അല്പം ചെറിയ ഭാഗമായ ബിൽഡിങ്ങുകൾ മാത്രമാണ് റോഡുണ്ട് പുഴയുണ്ട് മാർക്കറ്റിംഗ് ഉണ്ട് ഷോപ്പുണ്ട് ആളുകളുണ്ട് വാഹനങ്ങളുണ്ട് അതൊന്നുമല്ല അതിൽ അല്പം ചില ഭാഗമായ അഭിനയത്തിന് മാത്രമാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഇഷ്ടിമാലാണ് വസർവത്തിന് ഷവാരിയു നവാഫത്തുഹ അവിടുത്തെ റോഡുകൾ അതായത് വൃത്തി ഞങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിച്ചു അപ്പോൾ റോഡ് ആസിറ്റീസ് ഞങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ആ റോഡിൻ്റെ വൃത്തി മാത്രമാണ് അതിൻ്റെ കോലം ചേല് കളറ് അതിൻ്റെ വലുപ്പം അതിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ അതൊന്നുമല്ല ഞങ്ങൾ അതിൻ്റെ വൃത്തിയാണ് അപ്പോൾ ബദൽ ഇഷ്ടിമാർ ഏഴാമത്തെ ഉദാഹരണം തമസക്കൽ കിതാബു ഗിലാഫുഹു പുസ്തകം അതിൻ്റെ ചട്ട കീറി അപ്പം പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണല്ലോ ജുസ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ അതിൽ ബാളു മിനൽക്കുല്ല് കഥഫിനൽ കറമ മുന്തിരി വള്ളി ഞങ്ങൾ പറിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൊത്തം അതിൻ്റെ കായയും പൂവും ചെടിയും ഒക്കെ പറിച്ചു എന്നല്ല ഐന ബാഹു ഞങ്ങൾ മുന്തിരി പറിച്ചു അതിൻ്റെ കായ പറിച്ചു മുന്തിരി പഴമാണ് പറിച്ചത് അപ്പം ബദൽ ബാഹു നിൽക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അകലക്കനൽ ബുസ്താന ബാബുഹു നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ പൂന്തോട്ടത്തിന് കുറേ മരങ്ങൾ ചെടികൾ പാറാവുകാർ വെള്ളം എല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ബാബു മാത്രമേ ഞങ്ങൾ അടച്ചിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ബദൽ ഇഷ്ടിമാൽ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ല ബദലം മുനാസിബം ഫിൽ അമാക്കിനിൽ ഖാലിയത്തി മിനൽ ജുമലത്തിൽ ആത്തിയ തായ കൊടുത്ത വചനങ്ങളിൽ ഇട്ട ഭാഗത്ത് അനുയോജ്യമായ ബദൽ വെക്കുക അതിൻ്റെ ഉത്തരം നമ്മൾ ചമന്ന കളറിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഞാൻ വായിച്ച് അർത്ഥം പറയാം ഇഹിത്തറക്കത്തി ദാറു വീട് കത്തി നശിച്ചു അപ്പോൾ വീട് കത്തിയിട്ടില്ല ബാബുഹ അതിൻ്റെ വാതിൽ മാത്രമേ കത്തിയിട്ടുള്ളൂ സലഹൽ ജസ്സാറു അഷാത്ത അറവുകാരൻ ആടിനെ ഊറക്കിട്ടു അപ്പോൾ ആടിനെ ഉറക്കിടുകയില്ല പകരം ആ ജിൽദുഹ ജിൽദഹ അതിൻ്റെ തോട് മാത്രമേ തോല് മാത്രമാണ് ഉറക്കിടുക ബേത്തു ഷജറ തന്നെ മരം ഇട്ട് വാങ്ങി അപ്പോൾ മരം മുഴുവൻ വാങ്ങിയല്ല സമറഹ അവിടുത്തെ പഴം വാങ്ങി ആയജബനൽ ബഹറ സമുദ്രം ഞങ്ങൾ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി മൗജഹു അതിലെ തിരമാല അനാശത്തിനൽ കറിയത്തു ഗ്രാമം ഞങ്ങളെ ആവേശഭരിതമാക്കി ജവ്വുഹ അവിടുത്തെ അന്തരീക്ഷമാണ് ഞങ്ങളെ ഗ്രാമം മുഴുവനൊന്നും ഞങ്ങളെ ആക്കിയില്ല നഫൈനൽ വായലു ഉപദേശകൻ ഞങ്ങളെ ഫലപ്രദനമാക്കി അല്ല കലാമുഹു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംസാരമാണ് ഞങ്ങൾ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയത് ഷജാനൽ ബുൽബുലു ബുൾബുൾ പക്ഷി ഞങ്ങളെ ആനന്ദം ഉണ്ടാക്കി 
അപ്പോൾ ബുൾബ് പക്ഷിയല്ല ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ വന്നിട്ട് ആനന്ദം ഉണ്ടാക്കിയതല്ല ഞങ്ങളോട് എന്തെങ്കിലും മുമ്പിൽ കളിച്ചൊന്നും ചെയ്തല്ല സഫീറു അതിൻ്റെ പാട്ട് കേട്ടിട്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ആനന്ദം ഉണ്ടായത് തമത്ത അഴത്ത് അതിൻ്റെ ശബ്ദം സഫീർ അതായത് ബുൾബുളിൻ്റെ ഗന നാദത്തിൻ്റെ അറബി പേരാണ് സഫീർ തമത്ത അഴത്തു ബിൽ ബുസ്താനി പൂന്തോട്ടത്തെ ഞാൻ എൻജോയ് ചെയ്തു ഹവാവു അവിടുത്തെ ക്ലൈമറ്റ് അന്തരീക്ഷം ലായക്കിന് സെയ്ഫു ഉഷ്ണകാലം എനിക്ക് പ്രയാസമായി ഉഷ്ണകാലല്ല പ്രയാസമായത് ഹർറുഹു അവിടുത്തെ ചൂട് തലാകലത്തിൽ സമാവു ആകാശം വെട്ടിത്തിളങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നുജൂമുഹ അവിടുത്തെ നക്ഷത്രങ്ങളാണ് വെട്ടിത്തിളങ്ങിയത് ഇത് ഏത് തരം ബദലാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ചോദ്യത്തിലില്ലെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അടുത്ത് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ല മുബുദലം മിൻഹു നേരത്തെ തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞതിന് മാറ്റം നേരത്തെ ബദലായിരുന്നു പറ ഉത്തരം പറയേണ്ടിയിരുന്നത് ഇത് മുബുദൽ മിൻഹു ഉത്തരം പറയുക മുലായിമം ഫിൽ അമാക്കിനിൽ ഖാലിയത്തി മിനൽ ജുമലിൽ ആത്തിയെത്തി താഴെ കൊടുത്ത സെൻറ്റൻസിൽ വിട്ട ഭാഗങ്ങളിൽ ജഫത്ത് അദ്ദവാത്തു മിതാദുഹ മഷിക്കുപ്പി വറ്റി വരണ്ടു അതായത് മിതാദുഹ അവിടെ മഷിയാണ് വരേണ്ടത് കുപ്പിയല്ല ഹറജത്തുല്ലാബു അക്സറുഹും ഭൂരിഭാഗം വിദ്യാർത്ഥികളും പുറപ്പെട്ടു ആജബനി അത്തൂഫാനു വെള്ളപ്പൊക്കം എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി ഫൈലാനുഹു അതിൻ്റെ ജലവർദ്ധനവ് നഫനി അൽ വായുലു ഉപദേശകൻ എന്നെ ഫലപ്രദനാക്കി നുസാവ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉപദേശം സക്കത്തി ദാറു വീട് വീണുപോയി സക്കുഫുഹ അതിൻ്റെ മേൽക്കൂര ഇത്തസാഴത്തിൽ കറിയെത്തു ഗ്രാമം വികസിച്ചു ശവാരി ഊഹ അതിൻ്റെ റോഡ് ഇങ്കസറൽ മിസ്ബാഹു വിളക്ക് പൊട്ടി സുജാജുഹു അതിൻ്റെ ചില്ല് ജുരിഹൽ മുഹമ്മദുൻ മുഹമ്മദിന് മുറിവേറ്റു സായിദുഹു അതിൻ്റെ കാലിനാണ് മുറിവേറ്റത് സർറനി സർറത്തിനി സോജത്തു ഭാര്യ എന്നെ സന്തോഷിപ്പിച്ചു സഫാഹുഹ അവിടെ നിഷ്കളങ്കത വസിയാനിൽ ഹാക്കിമു ഭരണാധികാരി എനിക്ക് ആശ്വാസം പകർന്നു അതായത് അഫുഹു അദ്ദേഹം എനിക്ക് വിട്ടുവീഴ്ച എന്നെ മോചിപ്പിച്ചത് വിട്ടുവീഴ്ച തന്നത് ലൗഫൽ മിസ്ബാഹു വിളക്ക് മങ്ങി അതായത് നൂറുഹു അതിൻ്റെ പ്രകാശം മങ്ങി മഷയിത്തു അത്വരീക്ക ഞാൻ വഴി നടന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിസ്ഫഹു വഴിയുടെ പകുതി നടന്നു എന്നാണ് ഇതിലും ഏത് തരം ബദലാണ് എന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞ് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഉദാഹരണങ്ങൾ തന്നെ നമുക്ക് മറ്റൊരു സന്ദർഭത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് നാലാമത്തെ ചോദ്യം കവിൻ ചുമലൻ തഷ്തമിൽ കുല്ലു വാഹിദത്തി മിൻഹ അല ബദലിം ഓ മുതൽ മിൻഹു ബദലും മുബുദലും മിൻഹും ഉണ്ടാക്കും ഉള്ള സെൻറ്റൻസുകൾ തയ്യാറാക്കുക യഹ്താറാനി മിനൽ കലിമാത്തിൽ ആത്തിയെത്തി പക്ഷേ ബദലും മുബുദലും മിൻഹും തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് തഴയെ പറയുന്ന പദങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് മാ മുറാത്തിൽ മുനാസബത്ത് ഫിൽ ഇഹ്തിയാരി ഈ പദങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും എടുത്ത് ഉപയോഗിച്ചാൽ പോരാ എടുക്കുന്ന പദം മറ്റേ പദത്തോട് ബദലും മുബുദലും മിൻഹുവിനോട് യോജിക്കണം അതിൻ്റെ ഉത്തരം നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇൻകസർ ഷുബാക്കു സുജാജത്തുഹ നലിജത്തിൻ നഹ്ലത്തു ബൽ ബ ബൽഹുഹ ഇവിടെ ചോദ്യത്തിൽ നഹ്ലത്ത് എന്നുള്ള ഹായിന് പുള്ളിയില്ലാതെയാണ് പുള്ളിയില്ലാത്തത് തേനീച്ചയാണ് പുള്ളിയുള്ളത് ഈത്തപ്പനയാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈത്തപ്പനയാണെന്ന് അതിൻ്റെ ബദലും മുബുദലും മിൻഹും വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും അതിൽ ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നലിജത്തിൽ നഹ്ലത്ത് ബൽഹുഹ എന്നാണ് പറയേണ്ടത് മാത്ത അമ്രുൻ അബു ഹനീഫത്ത ഹഫത്ത് മിനൽ ലിസി മുറാവ അത്തുഹു സമീത്തു അനിൽ ഇമാമി അമാനത്തുഹു ദഹബ് അബുബക്ര സുദ്ദീഖു ഇലൽ കൂഫത്തി റായിത്തു തായിറ റീഷഹു അജിബ്തു മിനൻ നമിരി ജറാ അത്തി ഹി തൊവ ജസാറു അസൈലബ ജിൽദഹു റായിത്തുൽ ഫാത്തിഹ കൽബഹു അടുത്തെ അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈത്തി ബി സലാസത്തി അംസാലിൽ ബദൽ മുത്താബിക്ക് ബദൽ മുത്താബിക്കിന് മൂന്ന് ഉദാഹരണം കൊണ്ടുപോകും വരിക ബിഹൈസ് യക്കൂന് മറത്തൻ മറുഫുവൻ ഒരു ഉദാഹരണം മറുഫുവായിരിക്കണം ഒ മറത്തൻ മൻസൂബുവൻ ഒന്ന് മൻസൂബായിരിക്കണം അവസാനത്തത് മജ്റൂറൻ ജോർ ചെയ്യപ്പെട്ടായിരിക്കണം ഉദാഹരണം ആൻസർ നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വസലിനി അഹൂക്ക മുഹമ്മദുൻ എൻ്റെ അടുക്കൽ നിൻ്റെ സഹോദരൻ വന്നു അതായത് മുഹമ്മദ് വന്നു ആഷർത്ത് സ്വദീഖി മഹമൂദൻ എൻ്റെ സുഹൃത്ത് മഹമൂദിനോട് ഞാൻ ഇടപഴകി സമീത്തു ഇലൽ മുഅല്ലിമി ജുബൈരിൻ അധ്യാപകനെ ഞാൻ ശസ്രദ്ധൻ ശ്രവിച്ചു അതായത് ജുബൈർ എന്ന അധ്യാപകൻ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എഴുത്തീബ് സലാസത്തി അംസിലത്തിൽ ബദലിൽ ബാലി ബദൽ ബാലിന് 
മൂന്ന് ഉദാഹരണം കൊണ്ടുവരിക നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒന്ന് മർഫായിരിക്കണം ഒന്ന് മൻസൂബായിരിക്കണം ഒന്ന് മജുറായിരിക്കണം ഫാലൻ നെഹ്റു മാഹു പുഴ ഒഴുകി അതായത് മാഹു വെള്ളം അതിലെ വെള്ളം റൈത്തുൽ ഇമാമ ഞാൻ ഇമാമിനെ ഞാൻ കണ്ടു ഖാദി മഹു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സേവകനെ മറർ തുബി ഓമറ ഉമറിൻ്റെ അടുക്കലൂടെ ഞാൻ നടന്നുപോയി ഐ കബരിഹി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കബറിൻ്റെ അടുക്കലൂടെ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഈ ദിവിസലാസത്തി അംശലത്തിന് ബദൽ ഇഷ്തിമാൽ ബദൽ ഇഷ്തിമാലിന് മൂന്ന് ഉദാഹരണം കൊണ്ടുവരിക ഒന്ന് മർഫായിരിക്കണം ഒന്ന് മൻസൂബായിരിക്കണം ഒന്ന് മജുറായിരിക്കണം ഉത്തരം ഇത് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആചബനി തൊബീബു ലുത്തുഫുഹു ഡോക്ടറെ എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി ലുത്തുഫുഹു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദയ അഹ്ബബ്തുൽ കായിദ ഷജാഹു നേതാവിനെ എനിക്കിഷ്ടമായി അതായത് ഷജാഹത്തു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ധീരത ആജബ്തുബിൽ വർദത്തി എനിക്ക് പനനീർ അട്രാക്റ്റഡായി റായി ഹത്തിഹ അതിൻ്റെ സുഗന്ധമാണ് അട്രാക്റ്റായത് ആകർഷിച്ചത് അടുത്ത ചോദ്യം ആരിബിൽ ജുമലാത്തിയ താഴെ കൊടുത്ത നാല് ഉദാഹരണങ്ങളുടെയും ഏറാബുകൾ വിശദീകരിക്കുക ഏറാബ് വിശദീകരിക്കാൻ പരീക്ഷയിലുണ്ടെങ്കിൽ അതെങ്ങനെ ചെയ്യാം നമുക്ക് നോക്കാം ബനൽ കായിദു ജൗഹറുൻ അൽ കാഹിറത്ത ബനാഫിയിലും മാലി മബിനിയൻ അൽ സുക്കൂനി അൽ കായിദ് എന്നുള്ളത് ഫായിലാണ് റഫ് ഉണ്ട് ലമ്മാണ് ആ റഫിൻ്റെ സൂചന ജൗഹർ എന്നുള്ളത് കായിദ് എന്ന നാമത്തിന് പകരമായി വന്ന ബദലാണ് ബദൽ മുത്താബിക്കാണ് റഫ് ചെയ്യപ്പെട്ടതാണ് ലമ്മത്താണ് അതിൻ്റെ അലാമത്ത് കാഹിറത്ത് എന്നുള്ളത് മഫൂൽ മൻസൂബൻ അൽ ഫത്തത്തി ലാഹിറത്തി ആണ് രണ്ടാമത്തെ ഉദാഹരണം കാൻ അബു തയ്യബുൽ മുത്തനബി ഷായിരൻ ഹക്കീമൻ അബു തബീബുൽ മുത്തനബി തത്വജ്ഞാനിയായ ഒരു കവിയായിരുന്നു കാനഫീലും മാലിയാണ് നാക്കിസായ ഫീലാണ് അത് ഫത്തഹു കൊണ്ടാണ് ഫത്തഹ് കൊണ്ട് മബിനിയാക്കപ്പെട്ടതാണ് അബു തയ്യബ് എന്നുള്ളത് കാനയുടെ ഇസ്മാണ് റഫാണ് അതിന് അതിൻ്റെ റഫിൻ്റെ അടയാളം അള്ളമത്തു ലാഹിറത്തു പ്രകടമായ ലമ്മ് കാണാം അല്ല ആഹിരി അതിൻ്റെ അവസാനം അത് അബു എന്നുള്ളത് മുലാഫ് ചെയ്യപ്പെട്ടതാണ് ഒത്തയ്യബു മുലാഫി ലേഹിയാണ് മുലാഫി ലേഹിക്ക് ചേർക്കപ്പെട്ടതാണ് അത് ജറാണ് മജറൂറാണ് വാലാമത്ത് ജറഹി അൽ കസറത്ത് കസറത്ത് കാണാം അബു തയ്യബി ബി എന്നുള്ള കസർ മുത്തനബി എന്നുള്ള ബദൽ മുത്താബിക്കാണ് മർഫൂൻ റഫാണ് അതിൻ്റെ അടയാളം അടയാളം ലമ്മത്തു മുക്കദ്ദറത്ത് കാണാത്തൊരു ലമ്മാണ് സങ്കല്പികമായൊരു ലമ്മ് അതിൻ്റെ മുമ്പിലുണ്ട് മുത്തനബി ഇ മുത്തനബി എന്നുള്ളടുത്ത് സങ്കല്പികമായൊരു ലമ്മാണ് മുനിയമിൻ ലുഹൂരിഹ ആ പ്രകടമാകാൻ ലമ്മ് പ്രകടമാകാതിരിക്കാൻ കാരണം സിക്കലു ആ പദത്തിൽ ലമ്മ് കൊടുത്താൽ ആ പദം ഭാരമാവും പിന്നെ ഉച്ചരിക്കാൻ പ്രയാസമാവും അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ തക്തീർ ചെയ്തത് ഷായർ എന്നുള്ളത് കാനയുടെ ഹബറാണ് നെസ്ബാണല്ലോ അതിൻ്റെ നെസ്ബിൻ്റെ അടയാളം അത് പ്രത്യക്ഷമായി ഫത്തഹ് കാണാം രണ്ട് തന്മീൻ കാണാം അവിടെ അതിൻ്റെ അവസാനം ഹക്കീമൻ എന്നുള്ളത് ഷായറിൻ്റെ സിഫത്താണ് മൻസൂബാണ് അലാമത്തു നസ്ബി ഫത്തഹത്തു ലാഹിർ തല അവസാനം അതിന് തന്മീൻ കാണാം അത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ നസ്ബിൻ്റെ അടയാളം സറനിൽ ഖാദിമു അമാനത്തുഹു ഖാദിമ് എന്നെ സന്തോഷിപ്പിച്ചു അതായത് അമാനത്തുഹു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിശ്വസ്തത എന്നെ സന്തോഷിപ്പിച്ചു സറണി എന്നുള്ള ഫീലും മാലിയാണ് ഫത്തഹുമേൽ മബിനി ചെയ്യപ്പെട്ടതാണ് നൂന് വിക്കായത്തിൻ്റെ ഊന് എന്നാ പറയാം യാ യാ ഉമീർ മുത്തസിൽ മുത്തക്കല്ലിമാണ് മുത്തക്കല്ലിമിൻ്റെ യാ ആണ് അത് മുത്തസിലും മുത്തസിലായി വന്നതാണ് പദത്തിൽ മബിനി അല സുക്കൂനി ആ യാന് സുക്കൂന് കൊണ്ട് ബി മബിനി ആക്കപ്പെട്ടതാണ് ഫി മഹല്ലി നസ്ബീം മഫൂലും ബിഹി മഫൂൽ ബിഹിയുടെ സ്ഥാനത്താണത് ഖാദിമ് എന്നുള്ളത് ഫായിലും മർഫൂൻ സറ നഫീലിൻ്റെ ഫായിലാണ് അതിൻ്റെ റഫിൻ്റെ ഉദാഹരണം ഉള്ളമത്തു ലാഹിറു തല അവസാനം ഖാദിമു എന്നുള്ള ലൊമ്മുണ്ട് അമാനത്തുഹു എന്നുള്ള ബദൽ ഇഷ്തിമാലു മിനൽ ഖാദിമി ഹാദിമിന് പകരമായി വന്ന പദമാണ് റഫാണ് അലാമത്ത് റഫി ലൊമ്മ് എന്നാണ് ആഹിറിൽ ഒരു ലൊമ്മ് കാണാം ഒഹു മുലാഫുൻ അത് ഇലാഫത്ത് ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു പദമാണ് വൽ ഹാവു ലമീർ മുത്തസിലുൻ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഹാവു ലമീർ ഉണ്ട് ലമീറിൻ്റെ ഹാ ഉണ്ട് അത് മുത്തസിലുൻ ചേർന്നെന്നാണ് മുൻഫസിലല്ല മബിനീൻ അല ലമ്മി ലമ്മിൻ്റെ മേൽ ബിനാ ചെയ്യപ്പെട്ടതാണ് ഫി മഹല്ലി ജെറിൻ ജെറിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് മുലാഫി ലേഹി ആയതുകൊണ്ട് ജെറാണ് അതിനുള്ളത് മൂന്നാമത്തെ ഉദാഹരണം ബനൈത്തു ദാറ വീട് ഞാൻ നിർമ്മിച്ചു അസാസഹ അതിൻ്റെ താറ നിർമ്മിച്ചു ബനൈത്തു ഫീലും മാലിമബിനീൻ അലസുക്കൂൻ ലിത്തിസാലിഹി ബിത്താൽ മുത്തക്കല്ലിമി 
മബിനിയാകാൻ കാരണം മുത്തക്കലീമിൻ്റെ താവിലേക്ക് അത് ചേർക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് ഒത്താവ് ലമീർ മുത്തസിലും അത് മുത്തസലായ ലമീറാണ് ഈ താവ് വെറും താല്ല മബിനിയാൽ ലമ്മി ലമ്മു കൊണ്ട് മബിനിയാക്കപ്പെട്ടതാണ് ഫിമാൽ റഫി ഫായിൽ ഫായലിൻ്റെ സ്ഥാനത്തായതുകൊണ്ട് ദാറു എന്നുള്ള മഫുൽ ബിഹി മൻസൂബാണ് അലാമത്തുൻ എസ് ബിഹിൽ ഫത്തഹത്തുൽ ലാഹിറത്തു പ്രത്യക്ഷമായ ഫത്തഹ് അതിലുണ്ട് അതിന് എൻ്റെ നെസ്ബിൻ്റെ അടയാളം അവസാനം അസാസഹ എന്നുള്ള അസാസ് ബദൽ ബാളും മീൻ കുല്ലി ബാ മൻസൂബ് ഏ ബദൽ ബാളും മീൻ കുല്ലാണ് ദാറിൻ്റെ അടിത്തറ അപ്പം ബദൽ ബാലാണ് മൻസൂബും മൻ മൻ മഫൂലായതുകൊണ്ട് നെസ്ബാണ് നെസ്ബിൻ്റെ അടയാളം ഫത്തഹത്തുൽ ലാഹിറത്തു ലാഹിരി അവസാനം ഫത്തഹ് കാണാം ഓഹ് മുലാഫാണ് വൽ ഹാവ് ലമീറും മുത്തസലും അത് മുത്തസലായ ലമീറാണ് ഹാവ് മബിനി അൽ ഫത്തി ഹാവിൻ്റെ ഹാവ് ഫത്തിയെ മത് ഫത്തിൻ്റെ മേൽ മബിനിയാക്കപ്പെട്ടതാണ് ജറിൻ്റെ സ്ഥാനത്താണ് അടുത്ത വീഡിയോ ഈ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും കമൻറ്റുകളും അനുസരിച്ചാണ് മെച്ചപ്പെടുത്തുക അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ ഈ വീഡിയോയെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഇത് പഠിച്ചു മനസ്സിലാക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ ചെയ്യണമെന്ന് വിനീതമായി അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായവും അതേപോലെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്കും ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് താങ്ക് ഫോർ വാ